了主持人明明，大家可以看到我身后这栋建筑物上面有哈利波特的 logo。没错，今天我们就带大家提前来参观六月十六号要开幕的东京哈利波特影城。那东京的哈利波特影城跟大阪的环球影城最大的不同就是在这边不会有任何的游乐设施，但是啊，里面可以看到很多在电影里面出现过的经典场景哦。这些经典的布景呢，虽然不是真正电影拍摄的场景，可是是由同样的电影布景制作团队所打造而成的哦，都超级精美的。而且呢，东京还有一个最大的特色就是它有全球最大的哈利波特商店，还有很多东京的限定商品，所以大家记得来这边。的时候，钱钱一定要代购哦，一定会买爆。然后呢，这边呢入园要记得一定要先线上预约购票。那大家可以不用担心，因为哈利波特影城它线上购票呢是外国的信用卡也可以支付，所以不用限定在日本国内才能买到，大家可以放心哦。喜欢日本旅游，爱吃日本美食，想看观光列车与四季美景，快订阅我们，记得开小铃铛接收所有通知，才不会错过新影片。我们现在就要从西武池袋站搭哈利波特列车去哈利波特影城喽 ，Go！ 哈利波特影城呢，在东京的练马区，建议大家可以在西武池袋站搭乘西武铁道来到丰岛园站下车，再步行两分钟就可以到哈利波特园区喽。然后刚刚啊，我们一路上从西武池袋站，我们就可以看到车站又变成了九又四分之三月台的样子，而且一路上也都有很多跟哈利波特相关的装饰，超级可爱的。所以我现在在门口就已经兴奋到不行。据说是全球最大占地的哈利波特影城，总共占地九千多平，超级好。好逛的，而且大多数的设施都是可以拍照的哦。不过除了一般的布景以外呢，还会有一些绿幕体验啊，或是魁地奇体验等等，这些都是东京限定的设施。只是大家要注意一下，因为安全的关系，所以呢，大家要记得不可以带自拍棒或是脚架进来拍摄哦。不开放拍摄的地方，还有包括像是魁地奇的体验场所，还有一些绿幕的体验设施也是不开放拍照跟摄影的，请大家要注意一下哦。然后我觉得很贴心的一点。
点呢、啊、是东京的哈利波特影城，这边有免费的置物柜，所以如果你的行李呀、啊、包包很多的话，也不用担心，你只要来这边园区都可以免费寄放哦。然后园区内还有免费的 WiFi 可以使用，所以呢，随时打卡传线动都不用害怕流量不够哦。大家还记得吗？哈利波特第四集火杯的考验当中，三屋斗法大赛的第一站就是要跟这一只龙决斗。你看，超大一只，现场看超震撼的。大家记得一进门入口处就有这一只很精致的龙的模型哦，要记得抬头看一下它哦。看我身后的这个大门了吗？这个大门推开以后呢，就是大家印象最深刻的霍格华兹的大礼堂了。有很多重要的场景，像是第一集新生入学，还有最后一集的大战斗，都是在这个场景完成的。刚刚这个大门啊，三二一打开的那个瞬间，我真的是全身起鸡皮疙瘩，超级超级惊喜。这边小小卖个关子给大家，请大家一定要亲身来体验看看哦。我们现在进来到大礼堂了，大家可以看到，这就是霍格华兹的学生们平常用餐的地方。你看这些餐具都超级精致，而且呢，这里面呢、啊，不管是天花板，还是墙壁上的雕像，还是地板，都超级讲究的，真的很精致。然后可以看到这边也展示了赫夫帕夫的服装，所以呢，在这个大礼堂里面，可以看到各个学院的魔法袍都展示在这边哦。然后还有超多细节，我们真的在一起去看。大家还记得之前有在电影里面出现过的学院计分沙漏吗？里面有装着代表各式各样学院不同颜色的宝石，大家可以看到这边也呈现出来了。据说那时候在实际电影拍摄的时候呢，因为要收集很多这样子的宝石道具，还导致一时的玻璃珠缺货哦。然后啊，大家可以看到我身后，可以看到这边有海格，然后史内普教授，然后还有邓布利多。有超多电影里面出现的角色都展示在这边，而且他们身上穿的衣服真的是超多细节的，可以在这边仔细的看一下哦。还有大家都一定记得的分类帽也展示在这边，大家别忘了注意一下哦。我们到葛莱芬多交易厅了。这边呢，据说因为是哈利波特第一次感觉到有家的温暖的地方，特别用了一些比较暖色调，然后让人有温暖的感觉的一些陈设。然后啊，因为是常年使用的一个交易厅，所以呢，不管是在家具啊，还是在使用的物品上面，美术组呢都特地做了一些防旧，然后看起来旧旧的感觉哦。大家来这边参观的时候，可以注意一下这一些防旧的复古痕迹哦。
我们来到的是男生宿舍，这边可以看到。各个角色啊，他们有不同的床位，然后床位上面呢，其实都有一些精心的小安排，像是每个角色有自己不同的个性，也因应了这些角色的个性而有不同的布置哦。城啊，有很多特殊，只有这边限定才有的互动设施，像是我身后现在这个就是魁地奇的互动体验，只要你出示可以参与体验的 Q R code， 就可以在里面变身成观众的一员哦。这个体验呢，会用特殊的合成技术，让你的脸变成魁地奇观众的样子，所以大家有来的话，记得一定要体验看看哦。然后大家可以看到，在这边展示的呢是飞天扫帚跟魁地奇的各种装备。整个飞天扫帚呢，贯穿在哈利波特的全系列里面，越来越先进，不断演化。然后啊，因为魁地奇是一个非常激烈的比赛运动，所以呢，各个演员在拍摄之前也进行了数个礼拜密集的训练，最后才搭配绿幕完成拍摄。而且再加上先进的合成技术，也才呈现出这么精彩的魁地奇比赛给观众看到哦。霍格华兹的最深处呢，有邓布利多的校长室，然后大家一定都知道这个吧？厨师盆，这边的厨师盆做的超级逼真，我刚刚一靠近都觉得我的记忆都要像魔法一样被吸走了。我们来到邓布利多的校长室，大家还记得每次哈利被驯化就是被带到这边吗？还有福克斯也停在那边呢，超级精致的。这边呢，除了刚刚我们看到的厨师盆以外呢，还可以看到很多符合邓布利多个人特色的一些天文的小道具，大家别忘了看看柜子里面哦，都有很多惊喜。除了刚才带大家看到几个主要的场景以外，这边还陈设了许多在各集之中出现过的重要道具。看到我整个都回忆杀涌现，超级怀念的。大家别忘了来这边，一定要仔细的看这边的每个道具哦，因为他们真的都做超级用心、超级逼真的。听到，开启小铃铛就能接受最新的日本旅游影片通知哦。刚刚的园区实在是超多好逛的，然后啊，逛到一段路了之后呢，出来还会有一个露天的空间可以喝奶油啤酒，赶快来喝看有没有跟环球影城的一样。
啊，超幸福，很甜呢。它真的是上面的那一层奶泡超绵密的，然后下面是甜甜的啤酒。这个感觉应该没有酒精，所以小朋友应该也可以喝哦。然后啊，我觉得很有特色的是这个杯子竟然是可以带回家做纪念的，所以超划算的。大家记得要来这边买一杯奶油啤酒哦。我们现在来到的是哈利波特小时候住的水蜡树街四号，也就是德斯里一家他们住的位置。大家还记得这个吗？超级经典的第一集的这个场景，就是入学的通知书，像雪片般飞来一样的这个信封的场景，也被完整的重现在这边哦。然后还有第二集的胖女士的场景，也可以在这边看得到。然后，然后大家还记得哈利波特一开始住在哪个地方吗？就是阁楼下的小房间，在这边也看得到哦。左右四分之三月台了，大家应该记得这个最经典的场景吧？虽然说一般的麻瓜是没有办法从第四跟第五月台中间进到霍格华兹，可是这边呢，可是对麻瓜非常友善的哦。记得来这边拍张纪念照吧 ，Go！ 车厢里面也是可以参观的哦，所以我们赶快进去看一下。Oh my god， 竟然超级兴奋的！而且这边还有一些经典的回忆场景重现，像是第一集哈利跟荣恩在车上相遇，然后在那边分享糖果啊，吃巧克力蛙，还有鼻子口味的糖果啊，超怀念的！天哪，真的好有魔法世界的感觉。我们现在来到了魔法部，大家对这个场景还有印象吗？据说东京的这个场地呢，是魔法部呈现最完整的一个场地哦。而且刚刚那边呢，还有一个魔法粉的互动体验设施，超级好玩的，大家记得要排队体验哦。
来到斜角巷了，我要来这边大采购。到这边的斜角巷啊，像是古林格银行，还有这个。奥利凡德的魔杖店、华丽与无痕商店，还有卫士巫师法宝店，全部都重现在这边。整个场景大还原，超级超级精致，所以大家别忘了，一定要在这边拍好拍满，请大家准备好你的记忆卡容量哦。逛完了整个魔法园区，最后一定要记得来大 shopping， 因为东京的哈利波特园区呢，可是全世界全球最大的哈利波特商店哦，总共有七千多种商品，而且还有很多是日本限定，只有东京这边买得到的，大家一定要记得来买哦。比如说像是魔法袍啊、魔法笔记本啊这些东西，还可以特别帮你刺绣上你的名字，超级无敌有纪念价值，大家一定要记得来买爆。我们来到了巧克力蛙咖啡厅，大家逛完了园区之后，刚好可以来这边休息一下。我刚看到甜点柜里面有超多超级可爱的甜点，据说那些甜点都是以魔法世界为灵感来制作的哦。然后还可以在这边吃到各个学院不同的套餐哦。大家记得逛完了、逛累了，要记得来这边休息一下。我觉得今天来这边真的是超级超级值得，因为除了有非常多东京限定的电影造景以外呢，这边还有很多互动式的体验可以让你参加。然后啊，我觉得很感动的一点就是你在这边还可以看到，比如说像是道具、服装、美术，然后或者是声音这些等等的各大工作团队背后制作的一些秘辛，看到真的会觉得真的是有这么多工作人员一起努力，所以才能制作出这么经典的作品。所以非常推荐大家有空的话，一定要来东。东京哈利波特影城来逛逛看哦！摩卡卡，对不对？谢谢大家的探究支持。我在今年终于推出了自己的第一本书，有事。我想大部分的人都是从 YouTube 频道认识我，但其实我不只是一名 YouTuber， 其实还是一位企业家。我在二零一二年创立了乐吃过日本这个日本旅游网站，介绍最新最及时的日本各类情报。有来日本旅游的人一定看我们的文章。这次我想要透过这本书分享我这。十一年来观察台日两边的文化差异，以及对未来台日交流的期许。如果你喜欢日本，甚至未来想到日本生活，相信你会喜欢这本书。那就希望大家多多支持我的书啦！よろしくお願いします。行ってらっしゃい。お先じゃない。うん、次じゃない。
。最后，喜欢我们的影片的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，还有开启小铃铛。然后，我们最近呢也开启了 YouTube 的会员，喜欢我们的旅游影片可以加入我们的会员，以后就可以看到更多的旅游资讯哦。那我们下次影片再见，拜拜。